ต้องขอบคุณดรสุภกรด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่มาร่วมงาน Meet the Hackers Conference หรือว่า MHCon 2015ในวันนี้นะครับในวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจมากที่เห็นหลายๆท่านได้มาร่วมในงานคอนเฟรนซ์ครั้งแรกของของไทยนะครับที่เกี่ยวข้องกับ Hacking Conference สำหรับเหตุผลที่ผมมาที่นี่วันนี้ไม่ได้ต้องการมาที่จะบอกว่าผมคือใครงานของผมเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วก็ความสำเร็จของผมมากน้อยแค่ไหนแต่ที่ผมอยากจะมาที่นี่วันนี้ผมอยากจะมาเพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันเทคนิคอลฟาวเดชันของวงการ Security ของไทยเนี่ยให้ก้าวไปในอย่างที่มันควรจะเป็นในรูปแบบของ Vendor Neutral Hacking Conference ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทไหนแล้วก็ไม่มีการจ่ายเงินเพื่อจะได้มาขึ้นมาเป็นสปิเกอร์และอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมมาที่นี่ในวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครบางคนหรือหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเด็กใหม่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานสายอื่นหรือทำงานสายซิเคอร์ตี้อยู่หรือคนที่ไม่เคยอยู่ในวงการเลยก็ลก็ตามผมอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาเหล่านั้นนะครับสำหรับหัวข้อในการบรรยายในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเสนอไปให้กับทางทีมงานจะเป็นหัวข้อสีเขียวนะครับ um, offensive countermeasure how I annoy m e t a s p l o i t แต่ว่าหัวข้อสีขาวที่ทุกคนเห็นบนสไลด์เนี่ยจะเป็นหัวข้อที่ผมได้ไปบรรยายในางาน Black Hat Regional Summit ที่ Sao Paulo Brazil นะครับปลายปีที่แล้วก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหากันเนี่ยผมอยากจะแนะนำตัวอีกสักนิดหนึ่งนะฮะแต่การแนะนำตัวของผมเนี่ยไม่ได้แนะนำตัวในสไลด์ที่ท่านเห็นนะสำหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ความสำเร็จในอดีตที่ผ่านมาแล้วเท่านั้นเองสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำตัวเนี่ยผมอยากจะแนะนำตัวในรูปแบบนี้มากกว่าไอดีเป็นคำสั่งนะครับถ้าลองพิมพ์บน Linux Base Operating System ก็จะเป็นคำสั่งที่โชว์ Identity ของคุณขึ้นมาหลายๆครั้งนะครับที่ผมมักจะได้รับคำถามถามจากหลายๆคนว่าเราจะเริ่มต้นกับสายงาน Security นี้ได้ยังไงเราจะเก่งใน Security นี้ได้ยังไงแล้วเราจะทำมันได้หรือเปล่าเพราะเขาไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจหรือกำลังใจอะไรก็แล้วแต่คำถามนี้ค่อนข้างยากนะครับที่ผมจะตอบแต่ผมมักจะตอบกลับไปด้วยการเล่าเรื่องของผมให้เขาฟังในช่วงปีสองนะครับย้อนไปหลายปีแล้วผมเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาวิชาคอมพิวเตอร์นะครับวิชาแรกๆที่ผมเรียนเนี่ยจะเป็นวิชาลอจิกดีไซน์ก็จะทำการออกแบบวงจรต่างๆในคาบนั้นนะหรือเซสชันนั้นเนี่ยผมก็ทำการดีไซน์เสร็จแล้วแต่ปัญหาของผมก็คือว่าผมเซฟไฟล์ไม่ได้ครับมันน่าตกใจมากเลยเซฟไฟล์ไม่ได้ไม่เท่าไหร่นะครับผมจะเอางานกลับไปทำที่บ้านผมก็ทำไม่เป็นผมอินสตอลโปรแกรมไม่เป็นทุกคนลองคิดดูนะครับว่าเป็นนิสิตชั้นปีที่สองแล้วเรียนคอมพิวเตอร์เลยอินสตอลโปรแกรมไม่ได้มันน่าตกใจมากหลังจากผมเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ปเรียนต่อปริญญาโทนะครับกลับมาที่ประเทศไทยนะครับกลับมา,าใช้ทุนที่หน่วยงานเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งหนึ่งจะมีมักจะมีคำถามถามผมมากลับมาว่าอยากจะทำงานอะไรต่อไปแล้วก็เราเก่งอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่ยากมากสำหรับผมเลยนะช่วงนั้นนะผมกลับตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าผมชอบอะไรแล้วก็อยากจะก้าวไปในทิศทางไหนผมรู้อย่างเดียวว่าผมสนใจแล้วก็ชอบทุกอย่างมันน่าตกใจนะครับที่คนที่เรียนจบปริญญาโทแล้วเนี่ยกลับไม่มีออบเจกตีฟหรือว่าไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนว่าจะทําอะไรโชคดีนะครับว่าผมก็ค้นหาตัวเองเจอนะครับในปี2009
เดือนมกราคมผมได้มีโอกาสไปเรียนนะครับคอร์สที่เกี่ยวข้องกับ Security อันหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งสอนผมอยู่เสมอนะครับว่าเป็นลูกศิษย์เนี่ยจะต้องเก่งกว่าอาจารย์ให้ได้ผมไม่เคยลืมคำคำนี้เลยหลังจากที่ผมเทคคอร์สซิเคียวตี้อันนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยผมรู้เลยว่าเนี่ยผมจะมุ่งไปทิศทางไหนแล้วผมมั่นใจว่าสักวันต้องเก่งกว่าอาจารย์ให้ได้นับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนโลกของผมเปลี่ยนแปลงไปปัจจุบันนี้นะครับผมรันหรือว่าเซตอัพเว็บไซต์หรือบล็อกอันหนึ่งนะครับชื่อว่า incognitolab.com เซตอัพกับคนคนหนึ่งนะครับบุคคลคนหนึ่งวันนี้เขาเตรียมของมาให้ด้วยจะเป็นคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีและการป้องกันที่น่าสนใจมากเอามาจากตอนท้ายงานนะครับไม่ทราบว่า if อยู่ไหมครับช่วยยกมือหน่อยครับขอบคุณนะนี่อีฟนะครับเป็นคนที่รันอินคอนเนตโตลับกับผมนะฮะอินคอนเนตโตลับที่ผมตั้งขึ้นมาเนี่ยมีจุดประสงค์อันเดียวเลยก็คืออยากจะนำความรู้ที่มีมาทำให้ประเทศชาติก้าวไปในสิ่งที่วงการเซคิวริตี้ควรจะเป็นนะฮะเรามีประโยคในใจว่า we secure the nation นะครับและพวกเราก็กำลังทำเรื่องเรื่องนั้นอยู่คำตอบที่ผมตอบกับคนเหล่านั้นผมก็จะตอบกลับไปว่าทุกอย่างไม่มีคำว่าสายนะครับขอให้คุณตั้งใจแล้วก็จริงจังกับความฝันของคุณเพียงพอคุณก็จะทำมันได้สำเร็จลองเปรียบเทียบกับทุกคนที่มาในงานนี้นะครับทุกคนได้เปรียบทุกคนสนใจในงาน Security อยู่แล้วถึงได้มางานนี้เพราะนั้นเรามีจุดประสงค์อยู่แล้วเพราะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยทาสาเร็จแน่นอนคราวนี้มาเข้าเรื่องเลยนะครับหัวข้อในการบรรยายของผมเนี่ยจะเป็นนำหัวข้อที่ไปพูดในงาน Black Hat มาพูดนะครับเกี่ยวข้องกับการนำกระบวนการทางทหารอย่างหนึ่งนะครับเรียก Military Deception หรือการลวงทางทหารเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันการโจมตีทางเน็ตเวิร์กหัวข้อแรกๆที่ผมจะแนะนำก็คือจะเป็นเรื่องของ Background ก่อนเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับแล้วก็จะทําจะบอกว่าดีไซน์ของการป้องกันเนี่ยเป็นยังไงแล้วสุดท้ายก็จะเดโมให้ทุกคนดูผมอยากให้ทุกท่านนะครับลองดูรูปนี้สักนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะลองใช้เวลาสักห้าวินาทีลองดูว่ามันคืออะไรนะรูปนี้นะครับต้องย้อนกลับไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งรูปนี้เป็นเทคโนโลยีแบบหนึ่งทางทหารนะครับเขาเรียก false h o s t นะครับหรือว่าม้าปลอม false h o s t เนี่ยจะถูก deploy นะครับในบริเวณที่เรียกว่า no man's land ในทางสงครามเนี่ย no man's land เนี่ยจะเป็นบริเวณหรืออาณาบริเวณ territory ที่อยู่ระหว่างพรมแดนของสองฝั่งที่เป็นศัตรูกันถ้าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยหลงเข้าไปเนี่ยจะถูกยิงทิ้งทันทีนะครับเขาเลยเรียกว่า no man's land เจ้า Fall h o s e เนี่ยเขาสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้สไนเปอร์ไปหลบอยู่ข้างในถ้าเขาเห็นใครเนี่ยเขาจะยิงทิ้งทันทีเลยหัวข้อของผมหรือว่าไอเดียของงานของผมเ่จะอยู่บนเรื่องของ Deception ทั้งนั้น Deception หมายถึงการลวงนะครับในอดีตเนี่ยมีการพูดถึงการลวงมากมายอย่างเช่นตำราพิชัยยุทธหรือพิชัยสงครามของซุนวูนะครับเขากล่าวว่า all warfare is based on deception หรือว่าการสงครามทุกอย่างเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของสงครามทั้งสิ้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการลวงทั้งสิ้นยุทธศาสตร์ของรัสเซียอันหนึ่งเขาเรียกมัสคิรอฟกานะครับเขาก็นำกระบวนการลวงเนี่ยไปใช้ในการทหารก็เช่นกันหรือแม้กระทั่งยุทธศาสตร์ของเหมาเจ๋อตุงนะครับในการรวบรวมประเทศจีนเนี่ยเขาก็นำเรื่อง Deception ไปใช้เช่นกันแล้วทีนี้อะไรคือการลวงทางทหารล่ะ
มันมีเอกสารอยู่อันหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเอกสารที่จอยพับบิเคชั่นสามขีดสิบสามจุดสี่นะครับเขากล่าวว่า military deception หรือว่าชื่อย่อๆของมันคือ mule deck เนี่ยแปลว่ากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ก่อให้เกิดผลกับการตัดสินใจของฝั่งตรงกันข้ามแล้วทำให้การตัดสินใจอันนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์กับเราเราเรียก military deception หัวใจของ military deception ก็คือต้องพาเก็ตไปที่ decision maker ให้ได้อันนี้คือแบ็กกราวที่เราทุกคนควรจะรู้มาดูว่าฟังก์ชันของ military deception ทำอะไรได้บ้างนะครับก็สร้างความสับสนให้กับศัตรูทำให้ศัตรูเนี่ยจัดสรรกำลังผิดพลาดทำให้ศัตรูเนี่ยเปิดเผยว่าตัวของเขาคืออะไรและก็ทำให้เขาเสียเวลาเสียรีซอสในการโจมตีทุกคนลองคิดดูนะครับถ้าเรานำคอนเซปต์อันนี้ไปประยุกต์ใช้กับเรื่องของ Network Defense เนี่ยมันจะน่าสนใจหรือเปล่าในอดีตมีหลายๆงานนะครับงานงานหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นมีอิทธิพลกับงานของผมเป็นอย่างมากนะครับงานอันนั้นก็เรียกว่า Offensive Counter Measure นะครับ Counter Measure เป็นการเหมือนกับ Counter Attack การโจมตีกลับนะครับ Offensive หมายถึงเป็นแนวเชิงรุก Offensive Counter Measure เนี่ยถูกนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญสองคนนะครับคนแรกชื่อพอลอัสดูเรียนนะครับคนที่สองคือจอห์นสแตรนในงานเดอร์บี้คอนสองพันสิบเอ็ดเขาบอกว่าเขาอยากจะทำให้แอตแทกเกอร์เนี่ยอยู่อย่างยากลำบากด้วยสามอย่างหนึ่งแอตทริบิวชันแอตทริบิวชันหมายถึงว่าเป็นการเปิดเผยตัวตนของแอตแทกเกอร์ให้ได้สองแอนนอยน์ทำให้ผู้โจมตีเนี่ยลำคาญทำให้เขาเสียเวลาและอย่างที่สามคือแอตแทกคือการโจมตีกลับสามอย่างนี้เราเลยเรียกว่า offensive counter measure นะครับ offensive counter measure เนี่ยก็ย้อนกลับไปเนี่ยเขาจะใช้กระบวนการอันหนึ่งที่เป็นรากฐานของ offensive counter measure กระบวนการอันนั้นเราเรียกว่า uda loop สุภาพบุรุษด้านซ้ายมือที่ทุกคนเห็นเขาชื่อจอห์นบอยนะครับอดีตเขาเป็นนักบินอวกาศนักนักบินอากาศนะของเครื่องบิน jet fighter pilot เจ็ตไฟเตอร์หมายถึงเครื่องเครื่องบินรบเครื่องบินไอพ่นเนี่ยเขาเป็นครูฝึกด้วยตลอดชีวิตของการเป็นครูฝึกของอของเขาเนี่ยเขามักจะพนันกับนักเรียนรุ่นใหม่ๆเสมอครับว่าถ้าได้มีโอกาสเรียนในเครื่องซิมูเลเตอร์เมื่อไหร่เนี่ยเขาจะพนันพนันกับนักเรียนว่าถ้าเริ่มต้นจากจุดที่เขาเสียเปรียบเนี่ยเขาจะใช้ระยะเวลาภายใน40วินาทียิงเครื่องบินของนักเรียนคนนั้นล่วงนะครับตลอดชีวิตของการเป็นครูฝึกเขาไม่เคยแพ้พนันสักครั้งเดียวเลยจอห์นบอยเขาเป็นนักบินรบที่เก่งมากเขาเป็นคนดีไซน์แล้วก็วางรากฐานโปรโตไทป์ของเครื่องบิน F16 Fighting Falcon นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินรบที่ราคาถูกกว่าเครื่องบินรบก่อนหน้านั้นซึ่งไม่เคยมีมาเลยในประวัติศาสตร์น่าสนใจมากความคิดอย่างหนึ่งที่เขาตกผลึกออกมาในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอูดาลูหรือว่าแปลเป็นไทยว่าวงรอบแห่งการตัดสินใจนะอูดาลูประกอบไปด้วย4สเต็ปนะครับ observe สังเกต orient ปรับตัว decide ตัดสินใจ act ปฏิบัติการคอนเซปต์ของอูดาลูง่ายมากครับเขาบอกว่าถ้าใครเนี่ยสามารถทำลูปได้เสร็จเร็วกว่าเนี่ยคนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะในการสู้รบครั้งนั้นอูดาลูปทุกวันนี้ก็ยังนำไปปรับประยุกต์ใช้กับนักบินรบแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กับแวดวงอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเศรษฐศาสตร์หรือแล้วหรือแม้แต่การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญอะไรก็แล้วแต่สำคัญสาคัญอื่นๆลองดูว่าในสายคอมพิวเตอร์ซิเคียวริตี้ของเราเนี่ยถ้าเอาอูดาลูปมาใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ observe ทุกคนรู้ดีนะครับเราคอนฟิกเครื่องให้มันปลอดภัย deploy antivirus ใช้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆทำการสิ่งทำสิ่งที่เรียก defense in depth นะครับหรือแม้กระทั่งทำ security monitoring อันนี้ทุกคนรู้ดีบางคนอาจจะเป็นเด็กใหม่อาจจะอาจจะรู้จักบางตัวนะครับแต่เชื่อว่าคนทำงานทุกคนทราบ
ผมก็จะจะบอกทุกท่านเลยว่าพวกนี้ old school technique ทุกท่านรู้ attacker หรือผู้โจมตีก็รู้เช่นกันแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญในวงการหลายๆท่านนะครับคนแรกนะครับ Richard b e s t l i c h เป็นอดีต US m a r i n นะครับเคยทำงานให้กับเขาเป็น Chief Security Officer ให้กับ Mandian ปัจจุบันเป็น Chief Security Strategist ให้กับ Fire Eyes เนื่องจาก Fire Eyes take Mandian ไปเขาบอกว่า Prevention เนี่ย eventually fails สุดท้ายแล้วเนี่ยการป้องกันของเราเนี่ยก็จะล้มเหลวไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ยังไงก็ป้องกันไปก็ถูกโจมตีอยู่ดีหรือแม้แต่แบรนด์ไดนะครับเขาเป็น SVP ด้าน Information Security ของ s i m o n t e c h เขาบอกว่า Antivirus is dead Antivirus เนี่ยมันตายแล้วแหละ s i m o n t e c h คงไม่สามารถที่จะรีไลน์ธุรกิจทั้งหมดอยู่บน Antivirus ได้แน่ๆทำไมล่ะเดี๋ยวผมจะพูดในสไลด์ถัดๆไปนะขอพอสตรงนี้ไว้ก่อนนะกลับมาดูสิ่งที่เป็นแบ็กกราวด์ของหัวข้อของเราในวันนี้นะครับเรียกว่า post exploitation post exploitation คืออะไรลองเจนาการนะครับเมื่อใดก็ตามแต่ที่เราโจมตีแล้วก็ยึดเครื่องเครื่องหนึ่งได้เนี่ยกิจกรรมหลังจากนั้นทั้งหมดเราเรียก post exploitation ไม่ว่าเป็นจะเป็นการขโมยข้อมูลที่อยู่ในเครื่องนั้นขโมย credential ที่อยู่ในเครื่องนั้นหรือแม้กระทั่งชัดดาวสวิตบางสวิตนี่คือ post exploitation ทั้งหมดถามว่ามันมีอะไรอีกบ้างเนี่ยอยากจะให้ทุกคนลองไปที่เว็บไซต์อันนี้นะครับพอลพอลวิกิ .io จะพูดเรื่องของ post exploitation ทั้งหมดแม้กระทั่งเฟรมเวิร์กชื่อดังที่ชื่อว่า metasploit นะครับซึ่งเป็นตัวหลักในงานของผมเลยยังมีโมดูลที่ชื่อว่า post exploitation นะครับนี่มีอยู่ประมาณ214แต่นี่เป็นเวอร์ชัน 4.10 ปัจจุบันเป็น 4.11 แล้วคราวนี้กลับมาเรื่องของ old school เทคนิคที่เล่าไปนะครับปัจจุบันนี้มันมีหลายวิธีมากเลยนะที่เราสามารถที่จะ bypass การป้องกันการโจมตีด้านเน็ตเวิร์แล้วก็การป้องกันจาก a n t i r u s ต่างๆผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับพูดคร่าวๆก็แล้วกันนะอันแรกเป็น ghost writing นะครับนำ binary มาเปลี่ยนเป็น assembly แก้ assembly แล้ว convert เป็น binary antivirus ก็จะงงนะครับ detect ไม่ได้การใช้ cryptor เพื่อจะทำให้ binary เนี่ยไม่อยู่ในรูปแบบที่ antivirus รู้จักอาจจะมีการเข้ารหัสด้วยก็ได้แล้วก็อันที่ดังๆก็ทำ payload หรือ shell code เนี่ยไปเขียนแล้วก็ embed ไว้ในภาษาที่เป็น interpreter ต่างๆเช่น Python เช่น Ruby นะ compile ออกมาเป็น exe antivirus ก็จะงงทำอะไรไม่ถูกหรือการใช้ framework ต่างๆเช่น view evasion framework ก็จะทำให้เราใช้งานง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งใช้ build in tools นะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมด้วยตัวเองหรือการใช้ power shell พวกนี้ antivirus detect ไม่ได้อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ทุกคนดูเนี่ยผมใช้คำสั่ง msf payload ใน metasploit เนี่ยอันนี้หลายๆคนเด็กรุ่นใหม่ต้องเปลี่ยนคำสั่งแล้วนะเป็น msf vnom แล้วเนื่องจากผมเป็นคนรุ่นเก่าก็ยังใช้คำสั่งเก่าๆอยู่คำสั่งนี้เป็นการ generate payload ขึ้นมาหนึ่ง payload ก็จะสร้าง exe ให้เหยื่อหรือ target ไป run นะครับเพื่อจะได้ control เครื่องนั้นๆได้พอผมสร้างเสร็จนะครับผมลองอัปโหลดไปที่ไวรัสทัวทัปรากฏว่าดีเทคได้ทั้ง35เอนจินเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแต่ที่ผมแปลกใจก็คือว่ามีแอนติไวรัสยี่ห้อหนึ่งนะครับดังมากดีเทคไม่เจอเรื่องไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นผมเอาใหม่นะครับผมอยากจะเขียนเพลโหลดด้วยตัวเองผมก็สร้างเพลโหลดขึ้นมาเพื่อจะได้นำเชลโค้ดไปใช้นะครับคำสั่งนี้ก็จะเจเนเรตเชลโค้ดขึ้นมาเชลโค้ดก็จะเห็นว่าเป็นชุดคาแรคเตอร์แปลกๆนะครับ
อันนี้ผมเขียนด้วย C ผมนำเชลโค้ดไปซ่อนไว้ใน pointer to function นะฮะแล้วค่อย compile ออกมาเป็น exe แล้วผมก็อัปโหลดขึ้นไปใหม่ก็ปรากฏว่า detection ratio เนี่ยเหลือแค่หนึ่งเขียนโปรแกรมอันนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ถึงหนึ่งคืบเอง antivirus detect ไม่ได้แล้วถ้าผมปรับตรงอีกนิดนึงอะ detect ไม่เจอเลยนะวันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากมันมันเกิดอะไรขึ้นพวกแอนติไวรัสต่างๆที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าเพลโหลดหรือโปรแกรมที่น่าสงสัยเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ทัชฮาร์ดดิสของเราเนี่ยแอนติไวรัสจะไม่สนใจนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้แอตแทกเกอร์หรือแฮกเกอร์เนี่ยพยายามโจมตีไปทางเมมโมรีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงผมก็งานของผมก็ใช้กระบวนการที่เรียกว่า observe ให้มันดีขึ้นผมพอสตรงนี้ไว้ก่อนกลับมาที่สเต็ปที่สองเนี่ย orient ในเรื่องของ orient หรือการปรับตัวมันก็มีหลายๆงานโผล่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการใช้ decoy domain นะครับเขาเรียกคีย์เวิร์ดว่า dns from hell สร้างโดเมนปลอมๆขึ้นมาแฮกเกอร์จะได้เสียเวลาไปโจมตีโดเมนที่เราวางกับดักเอาไว้การใช้ฮันนี่พอร์ตหรือการใช้เฟกแอคเคาท์นี่เป็นตัวอย่างของ Orient แต่ Orient ที่ผมนำเสนอในงานนะครับแล้วก็ Submit ขึ้นไปในให้กับทางทีม Black Hat Review Board ดูเนี่ย b a s อยู่บนสิ่งที่ Better Orient นะหรือการปรับตัวที่ดีกว่างานของผมเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็เขียนโดยใช้ Python ทำการวิเคราะห์ว่าเมมโมรีของเครื่องของเราเนี่ยมีอะไรหรือมีแพทเทิร์นอะไรที่น่าสงสัยบ้างนะครับมาดู r e l a t e d Work กันถ้าสังเกตให้ดีนะผมใช้ Metasploit เป็นหลักทำไมไม่ใช้อย่างอื่น HD m o o r เนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาเคยพูดนะครับเขาบอกว่าเขามีสิ่งที่เรียกว่า HD m o o r s Law นะครับเขาบอกว่าความสามารถพื้นฐานของแฮกเกอร์เนี่ยแปลผันตามความสามารถของเมตาสปอยแฮกเกอร์เนี่ยเขาจะต้องเก่งอย่างน้อยเท่าเทียบเท่ากับความสามารถของเมตาสปอยผมเลยซีเล็กหรือเลือกงานนี้มาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เมตาสปอยทำได้แฮกเกอร์ก็ทำได้เช่นกันแต่คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแหละว่าจะป้องกันการโจมตีของเน็ตเวิร์กเราได้หรือไม่นะงานที่เกี่ยวข้องกับงานของผมก็จะมีอยู่หลายๆงานนะงานแรกเลยก็จะเป็นที่ผมเล่าไปแล้ว offensive countermeasure แล้วก็ u d e r l o o p สองเนี่ยก็จะเป็นงานของ black hat ในปี2009ชื่อ reconstructing the scene of the crime นะครับไองานชิ้นที่สองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการทำ memory forensics กับเครื่องที่เคยถูกโจมตีจาก metasploit นะงานนี้มันบอกว่าเครื่องเครื่องหนึ่งถูกโจมตีด้วยเมตาสปอยเนี่ยต่อให้ทิ้งไว้สักหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราก็ยังสามารถหาร่องรอยของเครื่องของการโจมตีนั้นๆได้อยู่น่าสนใจมากลองไปอ่านดูงานที่สามเนี่ยพูดอยู่ใน b e s i d e the r e s นะครับชื่อ anti pony เป็น ids อยู่บนวินโดว์ถ้าเจอเมตาเมตาสปอยเพลโหลดเนี่ยมันจะคิวโปรเซสนั้นๆทันทีนะครับแล้วงานของผมไปเติมเต็มอะไรพวกเขาล่ะก็ผมนำคอนเซปต์ของ military deception นะครับไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็โฟกัสอยู่บนเฟสหรือช่วงระยะเวลาของ post exploitation เป็นหลักซึ่งไม่เคยมีใครทำมาเลยดีไซน์ผมใช้ Python เป็นหลักเนื่องจากถ้าไปเขียน C ก็จะเหนื่อยเกินไปนะครับเขียน C++ ก็จะใช้เวลามาก take times โดยใช้ไลบรารีที่ชื่อ Win App Debugger ของ Mario v i l l a นะครับไอตัวนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำสิ่งที่เรียกว่า instrumentation นะครับเป็นการเข้าไปวิเคราะห์เข้าไป intercept การทำงานของโปรเซสต่างๆของ Windows 32 API function ใช้งานไม่ยากแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างให้เลือกใช้แล้วแต่คนเลือก
ผมเลือกอันนี้เพราะว่าใช้งานได้ง่ายนะผมหรือว่างานของผมเนี่ยก็จะทำการล่าล่องรอยของ m e t a s p l o i t payload ใน memory นะครับพยายามเขียนให้มันรองรับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้กับโมดูลหรือว่า payload อื่นๆต่างๆของ m e t a s p l o i t แล้วก็ b a s อยู่บน military deception 3 concept นะครับ deny ปฏิเสธการโจมตีของ attacker delay ทำให้แฮกเกอร์เนี่ยเสียเวลาแล้วก็ deceive หลอกให้แฮกเกอร์เข้าใจในสิ่งที่ผิดมันเป็นยังไงนะฮะอันนี้บอกว่าใน Memory ของเครื่องเนี่ยหลังจากถูกโจมตีเสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีร่องรอยที่น่าสนใจอยู่เดี๋ยวผมทำให้ดูเนี่ยไอ้หน้าจอสีฟ้าเป็นหน้าจอของ PowerShell นะผมจะ Import Import m o d u l e ที่ชื่อว่า PowerSploit มานะครับ PowerSploit จะเป็นกลุ่มของฟังก์ชันที่เอาไว้ทำการโจมตีในระดับ Memory ได้นะครับผมจะเรียก Invoke Shell Code ผมกลับมาที่ Kali Linux นะก็ประกอบ m e t a p r i n t e r ก็ทำงานตามปกติสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูนะครับก็คือว่าเครื่องของผมนะครับติดตั้ง Antivirus นะครับชื่อดังยอดหนึ่งไม่ใช่ว่า Antivirus ยี่ห้อนี้ไม่ดีนะครับอันนี้ผมซื้อมาเลยคิดว่ามันดีมากก็เลยใช้ตอนนี้ลองดูว่าใน Memory เกิดอะไรขึ้นอาจจะตัวเล็กไปนิดนึงนะผมจะเข้าไปดู Memory ของ PowerShell นิดนึงรอปั๊บหนึ่งนะนะครับนี่มันหายไปอ
ผมเสิร์ชโดยใช้คีย์เวิร์ดที่ชื่อว่า Standard API r a i l g u n นะครับตัว r a i l g u n เนี่ยจะเป็นตัวฟังก์ชันหรือเป็นชุดไรบราเวที่สามารถเรียกหรือว่าเข้าไป call win 32 API ฟังก์ชันอะไรก,ก็ได้ใน process นั้นๆน,น,นะถ้าดูใน memory ให้ดีเนี่ยจะพบว่ามันเกิด pattern ขึ้นมาแล้วพอดีว่าตัวเล็กไปนิดนึงเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันแล้วก็ไลบรารีของเมตาพิเตอร์ทุกอย่างบรรจุอยู่ในอันนี้นะบางคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยใช้เมตาสปอยเวอร์ชันคอมมูนิตี้มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคำตอบคือไม่นะใช้เมตาสปอยเวอร์ชันที่เป็นเอ็กซ์เพรสหรือเสียงเงินก็แล้วแต่เนี่ยใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าไดนามิกเพรอดก็ขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราจะตามหาการโจมตีของเมตาสปอยโดยใช้เมมโมรีเป็นหลักผมขออนุญาตดีแทชมันก่อนปิดไปก่อนตอนนี้กลับมาดูในงานของของเราต่อครับที่ทุกคนเห็นไปเมื่อกี้ก็เป็นร่องรอยเมตาสปอยเมตาพรีเตอร์ในเมมโมรีนะปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมเจอตอนทำงานก็คือว่าสาเหตุที่อันติไวรัสเนี่ยไม่ดีเทคเพรโรดในเมมโมรีก็คือมันมันช้ามากมันเท็กซ์ทามากแล้วก็ยากที่จะรู้ว่าเกิดพัฒนาอะไรขึ้นในเมมโมรีผมใช้เวลาอยู่พอสมควรนะถึงจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้เสร็จมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับผมก็เขียนโค้ดขึ้นมาใน Python เสิร์ชอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยเนี่ยจะเป็น Windows Payload Search ด้วย Standard API r a i l g u n นะครับอันที่สองเนี่ยจะเป็น Java Payload เราใช้ Meta p r i t e r ที่เขียนอยู่บน Java ก็ได้นะครับก็เสิร์ชได้เหมือนกันมีร่องรอยเหมือนกันคราวนี้กลับมาที่ปัญหาของผมปัญหาคือว่าโหยไปตามหาข้อมูลในเมมโมรีเนี่ยมันใช้เวลานานมากตอนแรกก็แบบแย่แล้วก็ปรากฏว่าเราสามารถฟิลเตอร์โปรเซสที่ไม่จําเป็นออกได้นะครับเวลาถูกเครื่องถูกโจมตีเนี่ยมันจะมีหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเกิดเอาบาวคอนเนคชันที่อยู่ในสเตตัสที่ชื่อว่าเอสตับบริชเครียดเอาบาวคอนเนคชันออกไปอันนี้เราก็จะพิจารณาเป็นพิเศษโปรเซสที่มีเอาบาวคอนเนคชันที่มีไทม์เวทเยอะๆนะครับหรือว่าโปรเซสที่มี Description เป็น u p p e r s h a p e Bench นี่อย่าเพิ่งเบื่อนะครับสำหรับคนที่เชี่ยวชาญ Meta Spoil อยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าการหาม u p p e r s h a p e Bench เนี่ยเบสอยู่บน t e m p l a t e ที่เป็น Default นะครับเวลาเราสร้างเพจโหลดขึ้นมาใน Meta Spoil เนี่ยเราสามารถเปลี่ยน t e m p l a t e อะไรก็ได้แล้วอันที่4นี้จะยากนิดนึงถ้าเครื่องของเราถูกโจมตีด้วย r e w a r d Shell เนี่ยใน Memory เนี่ยไม่เจออะไรเลยมันเหมือนกับการรันคอมมานปกตินะครับแอนติวัสก็ดีเทคแบบเป็นเรื่องปกติเพราะมันเป็น Built in นะเราจะจัดการมันยังไงเราจะพิจารณาตัวคอมมานที่มี Parent Process สร้างเอาบาวคอนเนคชันออกไปเป็นหลักคราวนี้มาดูแต่ละอันกันดีกว่าคอนเซปต์แรก deny attacker request จะปฏิเสธการโจมตีของแฮกเกอร์ยังไงนะครับผมใช้กระบวนการของ win 32 api interception เข้าไปขัดจังหวะเปลี่ยนแปลงค่าบางอย่างแล้วก็ให้มันทำงานตามปกติโดยที่ไปแก้ไขค่าฟังก์ชันที่ชื่อว่า receive recv นะเปลี่ยนแปลงค่า buffer การเปลี่ยนแปลงง่ายมากสิ่งที่ได้หรือว่าอยู่ในบัฟเฟอร์เนี่ยครับก็จะถูกเปลี่ยนแปลงโดยใช้ random string นะทุกคนเห็นในภาพนะครับก็คือเราจะ replace สิ่งที่อยู่ในบัฟเฟอร์ด้วย random string พอเรา replace เสร็จปุ๊บเนี่ย meta s p o i เนี่ยก็จะงงแล้วก็ freeze ตัวเองทันทีเดี๋ยวลองมาดูกันนะมันเป็นยังไงเ
มื่อกี้ผมรันเพลอดอยู่ตัวหนึ่งนะครับสร้างจาก View Evasion Framework นะครับอันติวัสก็ดีเทคไม่ได้นะครับอันนี้ผมทดสอบดูว่ามันสามารถใช้งานได้ตามปกตินะใช้งานได้ปกติอันนี้กลับมาที่ Windows 8ของเราบ้างขออนุญาตปิด Power Shell ไปก่อนนะครับเห็น Power Shell จะค้างไม่เป็นไรโอเคทำงานเรียบร้อยกับมันิคารีนะผมตอนนี้ยังโอเคอยู่แฮกเกอร์นึกว่าปกติเมื่อใดก็ตามแต่ที่ผมสั่งคำสั่งนะเช่นมันก็จะตายทันทีเลยแฮกเกอร์ก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีปัญหาที่คอนเน็กชันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่นะกลับมาดูที่โนแปของเราแล้วก็จะมีหลอกมาว่าเออเราเข้าไปจัดการมันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผม exit เหมือนกันเพราะว่า meta filter ตายไปเรียบร้อยแล้วนี่คือ deny request วันนี้มาดูอีกอันนึงนะดีเรย์รีเควสเป็นยังไงเหมือนเดิมนะครับเราไป intercept ตัว WS 2ขีด32 DLL นะครับแล้วก็ intercept ที่ฟังก์ชัน receive ICV ตัวที่2เนี่ยเราจะไป replace มันด้วย terminate string นะครับหรือ backslash zero พอ replace เสร็จปุ๊บเนี่ย meta s p l o i เนี่ยไม่ตายนะครับแต่มันจะ delay รอนานแล้วก็มันก็จะฟ้องมาว่า time out เป็นการทำให้ attacker เสียเวลาไปอันนี้ผมทำให้ดูนะครับอันนี้เป็นหน้าจอนะครับพิมพ์ซิสซินโฟเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะขึ้น operation time out ข้อดีของ delay ก็คือว่าฝั่ง client side เนี่ย process ไม่ process เนี่ยยังอยู่นะทำให้เป็นประโยชน์กับหลังจากที่เรามาทำ forensic กับเครื่องที่ถูกโจมตีได้ทุกอย่างยังอยู่นะนี่เป็นข้อดีของ delay มาอีกอันนึงครับเป็นคอนเซปต์สุดท้ายนะครับ deceive หรือการลวงอันนี้ยากหน่อยนะก็จะไปต้องไป intercept ฟังก์ชันที่ชื่อว่า create process เปลี่ยนแปลงค่าหลายๆอย่างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้มาดูที่ source code อย่าเพิ่งตกใจนะนี่อาจจะดูสกปรกนิดหนึ่งนะที่สกปรกเพราะว่าผมติดปัญหาเรื่องนี้นานเลยจะดีซิฟยังไงเพราะว่าเขียนยังไงก็ไม่สำเร็จก็เลยเอติดต่อกับคนที่ทำไลบรีตัวนี้เลยเขาบอกว่ามันเป็นบั๊กที่อยู่บนยูนิโคดเรเพรสเซนเตชันของวิน32 dbg เนะเขาบอกเวลาแก้ไขให้ใช้แบ็กสลัดซีโรตามหลังทุกๆคาแรคเตอร์ผมก็เลยว่าเมื่อใดก็ตามแต่ที่แฮกเกอร์สั่งคำสั่งนี้มาเนี่ยเราก็จะรีเพลซด้วยคำสั่งที่เราอยากจะให้มันเป็นอันนี้เราเรียกเทคนิคนี้ว่า evil canary นะมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูนะอันนี้เป็น C payload นะครับช่วงต้นๆผมทำให้ดูว่าผมเขียน payload ขึ้นมายัางไงเขียนเมื่อวันที่20พฤศจิกายนณปัจจุบัน a n t i v i r u ก็ยัง detect ไม่เจอนะครับเดี๋ยวดับเป็นคลิกขึ้นมาก็มาที่ c a l i Linux นะเราได้ shell มาแล้วเราพิมพ์ hostname who am I net user นะก็ปกติเราได้ reverse shell อันนี
เราจะดีซีฟมันยังไงนะกลับมาที่ Windows 8ฟังลานเมดเด็กนะครับเรียบร้อยอันนี้ผมพิมพ์ใหม่นะผมพิมพ์โฮสต์เนมเห็นความแตกต่างแล้วครับผมพิมพ์โฮสต์เนมผมพิมพ์โฮสต์เนมผมพิมพ์เน็ตยูเซอร์สังเกตนะครับเน็ตยูเซอร์บนกับเน็ตยูเซอร์ล่างไม่เหมือนกันผมพิมพ์ Q M I ข้างบนเป็นเครื่องของ I อลิสเนี่ยผมเอง Q M I เครื่องล่างนี้ก็จะแบบขึ้นมาเป็นนี้นี่คือ d e c e i v นะดู IP config นิดนึงเป็น IP Google ผมพิมพ์คำสั่งที่จะเรียกโปรแกรมบางโปรแกรมเช่น Calculator ไม่เกิดอะไรขึ้นนี่คือคอนเซปที่เรียกว่า Deceive ผม Exit ไปก่อนกลับมาที่ Windows 8เนี่ยพอดีว่าเขียนโค้ดง่ายๆนะตัวหลังบ้านเราก็จะรู้ว่าคำสั่งของแฮกเกอร์เรียกอะไรบ้างเราจะเก็บหลอกเอาไว้ได้หมดอันนี้คือความน่าสนใจของ Deceive แล้วทำไมถึงต้องทำ Deceive ด้วยเพราะว่า Reverse Shell เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเครื่องหรือ Endpoint Protection ของเราเนี่ยมักจะมองเป็นเรื่องปกติมันไม่ได้มี Payload อะไรที่อันตรายนะครับอันนี้เป็น Evil Canary ของผมเนี่ยมันแล้วแต่เราดีไซน์เลยแล้วสิ่งที่ผมดีไซน์คือใส่ข้อมูลปลอมๆให้มันอันนี้ก็แล้วแต่ดีไซน์เราอยากจะใส่อะไรบ้างวันนี้มาดู Summary ละครับใกล้สไลด์หน้าสุดท้ายแล้วครับก็งานนี้ครับก็สำหรับเรื่องของการปรับปรุงเนี่ยก็คงจะทำการวิเคราะห์แพทเทิร์นต่างๆให้มันมากขึ้นนะครับอินทิเกรตกับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กหรืออุปกรณ์ security ในคือองค์กรให้ให้ดียิ่งขึ้นครับหรือแม้กระทั่งใช้สิ่งที่เรียกว่า Open IOC IOC หมายถึง Indicator of Compromise นะครับเครื่องเครื่องหนึ่งเครื่องเวลาถูกโจมตีเนี่ยมันจะมีร่องรอยต่างๆมันจะมีคนเก็บ Database นี้เอาไว้เยอะพอสมควรเนี่ยการมีโมดูลขึ้นมาใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการ Detect Power Shell นะผมเชื่อมั่นว่าหลายๆคนในที่นี้ที่เป็น System Admin เนี่ยก็จะเคยทำ Power Shell มาบ้างแล้วสำหรับมุมมองของผู้โจมตีแล้วเนี่ยมันเป็นขุมทองนะครับว่าเราสามารถทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านดีหรือด้านร้ายกับเครื่องเครื่องนั้นได้ขอให้แค่มี Power Shell เท่านั้นเองอย่างที่ผมได้สาธิตให้ทุกคนดูไปนะแล้วก็อย่าลืมว่า Attacker มี UDA Loops เราก็มีอุดาสูบเหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเร็วกว่าใครจะเก่งกว่านะนี่ก็ใกล้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับท่านที่มีคำถามหรืออะไรเนี้ยก็สามารถสอบถามได้นะครับแต่ว่าผมอยากจะเอารางวัลมาแจกให้รางวัลหนึ่งก่อนนะอันนี้เมื่อเช้านะครับอีฟบอกกับผมว่าต้องเอามาแจกให้กับผู้เข้าร่วมงานให้ได้นะครับอันนี้เป็นคู่มือที่ชื่อว่า Red Team Field Manual สำหรับคนที่ทำงานสาย Offensive Security แล้วก็อีกเล่มสีน้ำเงินนะครับเป็น Blue Team Handbook สำหรับคนทำ Blue Team หรือการป้องกันเน็ตเวิร์กใครตอบคำถามได้ก็ช่วยยกมือนะครับโปรแกรมที่ผมเขียนขึ้นมาแล้วก็นำเสนอในงาน Black Hat Regional Summit ที่ทุกคนเห็นไปนะครับชื่อโปรแกรมว่าอะไรผมยกมือได้ไหมครับผมเมตเด็กถูกต้องครับผมช่วยรับเลยครับเขาเสียงปรบมือนะฮะคำถามง่ายไปหรือเปล่าครับเอไม่ง่ายโอเคก็เดี๋ยว
อยากให้ทุกคนนะครับเอนจอยกับเซสชั่นที่เหลือของ MHCon นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเป็นผู้ฟังเหมือนกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมาก